প্রিয় দর্শক দেখে নিন কেমন করে শোল মাছের ভুনা তৈরি করবেন কি কি উপকরণ লাগছে প্রথমে দেখুন শোল মাছের ভুনা উপকরণ তেল পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি তিন টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো শোল মাছ একটি পেঁয়াজ কিউব এক কাপ টমেটো কিউব এক কাপ কাঁচামরিচ ফালি তিন টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ দর্শক দেখে নিলেন শোল মাছের ভুনা তৈরি করতে কী কী উপকরণ লাগছে খুব সহজ উপকরণে আলাদা কিছু লাগছে না খুব কঠিন কিছু না যেটার জন্য আপনাকে বাইরে যে সুপার শপে যেয়ে কিনে আনতে হবে তা না খুব ঘরোয়া জিনিসে লাগছে চলুন আমরা দেখে নিই শোল মাছের ভুনা একই রকম মনে হয় নাম শুনে কিন্তু দেখতে পুরোই আলাদা এটা বোনলেস মানে শোল মাছের স্কিনটা ফেলে দেওয়া হয়েছে মাঝখানের কাটাটাকে রেখে দুই পাশ থেকে মিটটাকে বের করে এরকম ছোট ছোট কিউব করে কাটা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের আজকের রান্নাটা হচ্ছে শোল মাছ উইদাউট স্কিন উইদাউট বোন যদি না বলা হয় এটা কি মাছ বোঝা খুবই মুশকিল বাট এটা শোল মাছ এটা খুব এই রেসিপিটা অনেকেই করে বাট এটা আমার নানির রেসিপি সত্যি কথা বলতে আমি ওনার কাছ থেকেই শিখেছি ছোটোবেলায় আমার খুব পছন্দের ছিল তো সেই তখন থেকেই এটা দিয়ে পুরো ভাত মানে মজা করে ভাত খাওয়া যায় আর সবচাইতে বড় জিনিস যে কাটা নেই প্রথমে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি তবে মাছ কাটাটার ক্ষেত্রে টেকনিক আছে ওই যে বললাম স্কিনটা ফেলতে হয় তারপরে দুই পাশ থেকে মিটটাকে সেপারেট করতে হয় সেপারেট করতে হয় ওই জিনিসটা একটু জানার ব্যাপার আছে তবে যারা এক্সপার্ট মাছ কাটতে তারা ঠিকই জেনে যাবেন এখানে প্রথমে আমি শুধু একটু পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি কারণ এখানে অন্য রকমভাবে কাটা পেঁয়াজ আছে সেটা আমি একটু পরে দেব এটা ওই পাশে একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে এটা একটু বাদামি করে ভেজে নিতে নিতে আমি যেটা করব মশলাগুলোকে একসাথে পানি দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এই শোল মাছের ভুনাটা এত জনপ্রিয় বিশেষ করে সবাই খুবই লাইক করে আমার ফ্যামিলিতে তো এটা খুবই পছন্দ করে সবাই বিকজ কাঁটা নেই যেহেতু মরিচ দিলাম আমি এক চা চামচ হলুদ দিলাম আধা চা চামচ আদা পেস্ট এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো আধা চা চামচ জিরার গুঁড়ো আধা চা চামচ রসুন পেস্ট আধা চা চামচ সব একসাথে মিক্স করে দিয়েছি আর পাশাপাশি দিচ্ছি পেঁয়াজ এখানে পেস্ট এই হলো মশলা পেঁয়াজও কিন্তু দেখো লাল হয়ে গেছে ব্রাউন হলে না একটা ফ্লেভার চলে আসে সেই জন্যই মানে ব্রাউন করে দেয়া অন্য কোনো কারণ নেই তুমি রান্না করতে গেলে দেখবে যে তুমি যদি মুরগি ভুনাও করো পেঁয়াজটাকে প্রথমে ব্রাউন করে নিবে আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ দিলেই হয়ে যাবে লবণের আন্দাজটা অনেকেই অনেক সময় ঠিক মতো মানে করতে পারেন না তবে আমার মনে হয় প্রথমে অল্প দেয়াই ভালো পরে বেশি করে হ্যাঁ আবার আবার অনেকে আছে যে প্রেশার বেশি লবণ কম খেতে বলেছে ডায়েটিশিয়ান অথবা ডক্টর দেখা যায় তরকারিতে লবণ কম দিচ্ছে কিন্তু খাওয়ার সময় ঠিকই পাতে লবণ নিচ্ছে কিন্তু সেটাকে আবার ভেজে নিচ্ছে যেটা তো কাঁচা লবণ না ভাজা লবণ তো এই যে মিসকনসেপশানটা এটা থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে লবণ লবণে সেটা যাদের জন্য নিষেধ তারা সবসময় কমই খাবে এখন মশলাটা ঢেকে ভুনতে হবে এখন মাছটা দিয়ে দিব পুরো মাছটা দিয়ে দিলাম ইউব করে কাটা পেঁয়াজ যেহেতু মাছটার শেপটাই ওরকম হ্যাঁ মাছের শেপের সাথেই টিউব করে কাটা টমেটো কারণ এগুলো কিন্তু খুব মানে ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যা রান্না করছো তার সাথে যে উপকরণগুলো দিচ্ছ সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্য আছে কি না মানে মাছটা আমি কিউব করেছি পেঁয়াজগুলো আমি একদম আমার মনে হচ্ছে যে পেঁয়াজের ব্যাপারটা আরও ডিফারেন্ট অনেক হয়তো পেঁয়াজ সেই কমলে সেই কুচি করেই দেয় প্রথমে হয়তো আমরা কুচি করে দিয়েছি 
বাট মেইনলি হচ্ছে যে পরিমাণটা বেশি থাকবে একটু কিউব স্টাইলে যেটা মাছের সাইজ টমেটোর সাইজ সেম হবে এইবার আমি যেটা করব একটু পানি দিব পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করব কেউ যদি ঝাল চান একটু ঝাল অ্যাড করতে পারেন সাথে আমার মনে হলো যেন আর একটু ঝাল দিলে মাছটা খেতে ভালো লাগবে কারণ শোল মাছ একটু সলিড টাইপের মাছ তো সেক্ষেত্রে চাইলে স্পাইসি হলে অ্যাড করা যায় আর কালারটাও দেখতে ভালো আসে আবার যারা রক্ত শূন্যতা আছে তাদের তারা কিন্তু এই মাছটা কিন্তু খেতে পারে হ্যাঁ অ্যানিমিক পেশেন্ট যারা আছে তাদের জন্য ভালো তারপরে ল্যাকচেটিভ মাদাররা খেতে পারেন আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা যে খাবারের বৈচিত্র্য খুব জরুরি সত্যি আমরা একই টাইপের খাবার এবং একই রকম ভাবে খাই আমার তো মনে হয় মান্থলিও মনে হয় কেউ শোল মাছটা তার সার মানে মাসের খাবারে রাখে না আর এইভাবে সত্যি সত্যি তো আমার মনে হয় যাকে ফেলে দিয়ে আমার মনে হয় দর্শকরা এবার এটা খাবে আমাদের প্রায় হয়ে এসেছে মাছ রান্না হতে কিন্তু সময় খুব কম লাগে ম্যাক্সিমাম পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে মাছ রান্না হয়ে যায় এবং যে কোনো রান্নাই কিন্তু মানে হাফ কুক থাকলেই কিন্তু তার নিউট্রিশনটা ঠিক থাকে নিউট্রিশন ভ্যালুটা আমরা হানড্রেড পারসেন্ট পাবো আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি দেখো কি সুন্দর পিসগুলো সব গোটা গোটা আছে দেখতে ভাল লাগছে এখন যেটা করব আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন কালারটাও আমার খুব পছন্দ এবং কাঁচা মরিচটা দিয়ে কিন্তু আপা খুব বেশিক্ষণ আসলে রাখা উচিত না ধনে পাতা তার ভিটামিন সিটা নষ্ট হয়ে যায় এর মধ্যে কেউ যদি চায় অনেকেই আছে লেবু পাতা খুব চমৎকার একটা ফ্লেভার দেয় পাপা গ্রামে রান্না মানে কিন্তু ওরা লেবু পাতাটা ইউজ লেবু পাতার ফ্লেভারটা এত দারুণ হয় অথবা তুমি চাইলে একটু লেমন জেস্ট যেটা মানে লেবুর উপরের যে অংশটা যে খোসাটা একটু গ্রেট করেও দিতে পারো হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব ঢেকে রেখে দেব জাস্ট চুলাটা বন্ধ করে পাঁচ মিনিট যেন এর যে ফ্লেভার সব কিছু তেলটা উঠে আসে তেলটা উঠে আসে আর কাঁচা মরিচ ধনে পাতা মাছ টমেটো সব কিছু মিলে মিশে যেন এবং এক একার কাঁচা মরিচ বা ধনে পাতাটা দিয়ে কিন্তু চুলাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ তাপেই তো ভিটামিন সিটা নষ্ট হয়ে যায় তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে টমেটো এমন একটা খাবার এটার নিউট্রিয়েন্ট মানে নিউট্রিশন যত বেশি কুক হবে এটার পুষ্টিটা তত বেশি কিন্তু বাড়তে থাকে আমি এখন এটা পরিবেশন করে দেব দেখো চমৎকার একটা ফ্লেভার বেরিয়েছে খুব ভালো লাগছে আমি পরিবেশন করে দিচ্ছি একটু ফ্ল্যাট ডিশেই ভালো হয় এই ধরনের খাবারগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে হ্যাঁ দেখতেও ভালো লাগে আর সবচেয়ে বড় জিনিস যে আমি কি কোন প্লেটে সার্ভ করব এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমি কিছুই দেব না এখানে অলমোস্ট এটা এত চমৎকার একটা কালার আছে জাস্ট এক গুচ্ছ থানকুনি পাতা এর মধ্যে আমি শুধু একটা পাশে দিয়ে দেব ব্যাস আর দরকার নেই কিছুর মানে এটা অলরেডি চমৎকার একটা কালার চলে এসেছে থানকুনি পাতার পাশে একটা টমেটোর ফুল ব্যাস তৈরি হয়ে গেল শোল মাছের ভুনা তাহলে চলুন পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আরেকবার দেখে নিন প্রথমে ফ্রাই প্যানে তেল দিন এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন বাটিতে পানি মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া আদা বাটা ধনিয়া গুঁড়া জিরার গুঁড়া রসুন বাটা ও পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ফ্রাই প্যানে ঢেলে দিন এবার পানি ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষান কষানো হলে শোল মাছ পেঁয়াজ কিউব টমেটো ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে ঢেকে রান্না করুন রান্না হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার শোল মাছের ভুনা 